og velkommen til Vibikus 5 minutter, som i dag handler om noget, jeg kun tager op med bævende hjerte. Øh, og jeg er blevet opfordret til det faktisk af en del unge piger, om jeg ikke nok vil bruge 5 minutter på at snakke om det her emne. Det her emne handler om, at ikke at kunne lide sig selv, og at straffe sig selv. Og at have den her følelse af, at, at hvis jeg tager mig mere sammen, så kan jeg. Øh, hvorfor tog jeg mig ikke mere sammen? Det er også min skyld. Og man kommer derud, hvor man faktisk får lyst til at straffe sig selv. Eller endnu være helt forsvinden fra jordens overflade. Øhm, jeg tror også, at drengen har tankerne. De er måske bare, har bare svære ved at snakke om tingene. Øhm, men men nu, er jeg, nu er der tre piger, der uafhængigt af hinanden har spurgt mig, om jeg ikke nok vil snakke lidt om det. Øhm, og det vil jeg rigtig gerne. Men med bævende hjerte. Fordi hvad ved jeg? Hvordan kan jeg på nogen måde sætte mig ind i, hvordan I har det? Det kan jeg ikke. Og det kan jeres nærmeste jo heller ikke. Det der sker når, øh, i en forælder, når ens barn skader sig selv, det er, at man tænker, jeg har været en dårlig forælder. Eller hun straffer mig. Hun gør det for, hun gør det for at, at straffe mig. Bare for at få opmærksomhed eller et eller andet. Men som forælder får man det elendigt. Og veninden lige sådan. Hvorfor, hvorfor gør hun det? Hun har jo mig. Øhm, og det er det, der gør det så svært at få snakket om de her ting. Jeg har, været, jeg har været mentor for, for tre øh, personer, som, som skadede sig selv på forskellig vis. Øhm, og øh, en dreng og to piger var det. Og, og, og det jeg kunne, det var jo ikke at forstå. Jeg kunne ikke forstå den trang til at straffe sig selv eller skade sig selv, men jeg kunne lytte. Jeg kunne lytte til, at, at den ene han dreng han fortalte mig, at når han skar sig, det var faktisk også en af pigerne, der sagde det, når hun skar sig et sted, hvor det blev ved med at gøre ondt, hver gang hun tog et skridt. Eller hver gang hun lavede en bestemt bevægelse. Så mærkede hun hele tiden den der, øh, jeg har styr på min krop. Det er mig, der bestemmer, hvornår den har ondt. Og hun havde, hun havde så meget, og han havde så meget stress og, og smerte inde i sit hoved, i sine tanker. Så meget tankemyler, der bare hele tiden sagde, du er dum, du er ikke god nok, du er for dårlig. Men den her smerteimpuls, bum, når man trådte på den der fod, man havde skåret i, eller hvor man nu har gjort det. Den gjorde han i det sekund, og hun i det sekund tænkte, jeg har styr på min krop. Jeg kan bestemme, hvornår det gør ondt. Jeg kan få det til at holde op, jeg kan bare løfte foden. Eller hvad det nu er, hvor det nu er. Øhm, jeg har også snakket med en pige, som, som, som brugte som straf til sig selv. For at stoppe den der tanke, der hele tiden sagde, du er dum, du er forkert, hvorfor gjorde du ikke også? Så, så, så skadede hun sig selv. Øhm, for at sige, jeg har, jeg har, øhm, nu har jeg straffet mig selv, nu har jeg fået det ud på en eller anden måde. Og, og det er jo forfærdeligt at have det sådan. Og det er enormt svært at være i det. Fordi man tænker, jamen du kunne jo bare have sagt det til mig, og kunne vi ikke bare have gået arm i arm, kunne vi ikke bare have gået en tur. Men, men det issue er, at det er så hårdt herinde, at bare det at sætte ord på, er en kæmpe udfordring. Jeg lavede en aftale med de her tre, om at de måtte skrive af til mig. Lige inden de havde lyst til at skade sig selv, så skulle de sende en sms, der hed af. Man behøvede ikke at formulere en hel masse. Så jeg skrev bare tilbage, jeg har hørt det, jeg tænker på dig. Vil du fortælle mig noget om det? Vi gjorde det på sms, for det var det nemmeste. Tit er det om natten, at, øh, at tankerne bliver for tunge, og man er alene, og man kan komme ud i de her sorte huller, hvor det eneste rigtige er at skade sig selv på en eller anden måde. Øhm, men det, der, det jeg faktisk oplevede, de oplevede, det var faktisk at af hjælp. At sende en sms med af gjorde, at de allerede havde råbt lidt om hjælp. På en måde, hvor det var ufarligt. Fordi at man, jeg krævede, jeg stod ikke 10 minutter efter og sagde, er du ved at tage livet af dig selv? Hvad sker der? Jeg lyttede bare. Og jeg sagde, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forhindre dig i at skade dig selv. Jeg kan ikke forhindre dig i at tage dit liv, hvis det er det, du vil. Men jeg kan være der i processen. Øhm, og, og bare den ene ting, at man kan skrive af. Har jeg, og jeg har kun prøvet det tre gange med tre forskellige personer, som havde tre vidt forskellige øh, udfordringer. Men bare det, at de skulle skrive af til mig, gjorde faktisk, at de næsten holdt op med at skade sig selv. Ind imellem smuttede det, og så skrev de af bagefter. Men... Det, der er vigtigt, det er, at man får et værktøj, man får, hvad er det, jeg kan gøre, når jeg har det sådan her. Har jeg en hjerteveninde? Har jeg en, som næsten ikke kender mig, men som kan spejle det her? Man kan bruge frivilliglinjen øh, inden for ADHD, man kan, hvis det er det, man har. Øh, og der findes andre øh, instanser, hvor man altid kan ringe og sige, at det gør ondt til mennesker, man aldrig behøver at se nogensinde, men som bare lytter. Øh, men det vigtigste er at få det ud på en anden måde, end at skade sig selv. Og, øhm, og det kan være, at man skal have en lille, et lille billede i lommen, som man kan tage op og, øh, 
at, at kigge på, når ja, det er det her, jeg skal gøre, når det gør ondt. Fordi hjernen ikke selv kommer i tanker om det. Så kan der stå et lille bitte billede her, øh, sms, vi vil køre af. Bare et lille billede af en telefon, hvor der står af på måske. Øh, et eller andet, som minder dig om, at du skal gøre noget andet, end at skade dig selv. Og så del, del det med et eller andet menneske mindst. Og, øh, og til jer som, har, jer som mor og far derude, I har en kæmpe opgave i at forstå og acceptere, at I ikke kan ændre det. I kan ikke lave det om, men I kan være der med dem. Og det er ikke nødvendigvis jeres skyld. Det er simpelthen et tankemylde op i hovedet. Øhm, men I kan sammen komme videre med det, hvis ikke at I opfatter det som en, noget, man gør imod hinanden. Jeg håber, det kan gøre en forskel. Hej for mig.